Hoi, mijn naam is Jeffrey en vandaag ga ik je twee dingen uitleggen over de Tax Direct Drive fietstrainer. Namelijk, hoe weet ik of mijn fiets op de fietstrainer past en hoe installeer ik de fiets op de fietstrainer en met welk gereedschap. Om een fiets op een trainer te laten passen zijn er een paar dingen belangrijk. Voornamelijk de aspassing en de cassette zijn daarin belangrijk. Op een direct drive fietstrainer monteer je je fiets eigenlijk zoals je normaal een wiel in je fiets zet. Met je as zet je deze twee onderdelen stevig tegen elkaar aan vast. Er zijn grofweg twee verschillende typen as in de fietswereld. Je hebt een snelspanner, ook wel bekend als quick release. Deze waren tot een aantal jaar geleden heel erg populair bij racefietsen en mountainbikes. En je hebt ook nog de steekas. Dit is de meest voorkomende nieuwe as bij de nieuwere sportfietsen. De steekas schroef je vast. Over het algemeen heb je hiervoor ook een inbus of torksleutel nodig om deze los te maken. Voor de cassette moet je op twee dingen letten. Welk type cassette zit er op je fiets? En past dat type cassette ook op de fietstrainer? De cassette monteer je op de body van je fietstrainer. Op de standaard body van je trainer kan je Shimano en SRAM 8 tot 11 speed cassettes monteren. Maar er zijn ook andere bodies verkrijgbaar waarmee je bijvoorbeeld Campagnolo cassettes of 12 speed Shimano mountainbike, microspline of SRAM, XD of XDR cassettes kan monteren. Om te zorgen dat alles past en dat je soepel kan schakelen moet je dus kijken naar welk type cassette er nu op je fiets zit en of dat type ook op je trainer past. Oké, okay. je hebt dus een andere body nodig op je fietstrainer. Hoe moet je dat eigenlijk installeren? Je verwijdert de einddoppen van je trainer met de juiste sleutel. En als je dat hebt gedaan, dan schuif je de freehub eenvoudig van de as af. Veeg het oude vet van de as af met een doekje en doe er wat nieuw vet op. En dan vervolgens plaats je de nieuwe freehub body op de as van de trainer. Je plaatst de dop weer terug en je draait de dop vast, in dit geval met een inbesleutel, tot 5 Nm. En zo gemakkelijk is het om je body te vervangen. En nu je body klaar is, kan je de cassette gaan monteren. Om een cassette op je fietstrainer te plaatsen zijn er twee mogelijkheden. Je kunt ervoor kiezen om een nieuwe cassette te kopen en deze op je trainer te monteren. Dit is handig wanneer je je fiets ook graag los wil gebruiken van de trainer. Let wel op dat de hele versleten kettingen en een gloednieuwe cassette mogelijk niet zo soepel samen gaan. In dat geval kan je beter ook je ketting vervangen. Optie 2. Je kan er ook voor kiezen om de oude cassette van je fiets over te zetten op de fietstrainer. Dit kan een prima keuze zijn wanneer je de fiets een tijdje alleen op de trainer wil gebruiken, bijvoorbeeld in de winter. Weet je nou niet hoe je je cassette van je fiets af kan halen? Klik dan even hier en dan leggen we het je uit. Heb je een 8, 9 of 10 speed cassette, vergeet dan niet de spacering te plaatsen. Deze is niet nodig wanneer je een 11 speed body hebt, want die is breder dan een 8, 9 of 10 speed body. Plaats de cassette in de juiste volgorde op de body van de fietstrainer. Draai de sluitring stevig vast met de cassette afnemen. Heb je de cassette gemonteerd, dan ben je toe aan deze stap. Welke as en welke adapters moet ik gebruiken? Over assen hebben we het al eerder gehad. Je hebt hier dus weer keuze uit de steekas en uit de snelspanner. Welke je nodig hebt is afhankelijk van jouw fiets. Voor fietsen met een 12mm steekas 
gebruik je de as die bij je fiets geleverd wordt in combinatie met een van de tweetal meegeleverde adapters. 142 mm x 12, de meeste race, gravel en crossfietsen. En 148, vooral mountainbikes. Twijfel je welke je hebt? Kijk naar de tekst op de as. Daar staat het meestal aangegeven. En anders kan je altijd nog de as nameten. Monteer de 12mm Drive Side Adapter, DS, aan de cassettezijde van je fietstrainer. Monteer de 142 of de 148 Non-Drive Side of NDS aan de andere kant van de fietstrainer. Let op, heb je schijfremmen? Dan kan je de optionele 2,7mm spacer op de adapter plaatsen. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor je remmen. Plaats je fiets op de trainer op dezelfde manier als hoe je een wiel plaatst. Let er dus goed op dat de derailleur om de cassette valt en dat de ketting op een tandwiel terechtkomt. Monteer de steekas weer en draai deze aan met de juiste tool. Heb je schijfremmen? Vergeet dan niet om een afstandhouder tussen je remblokken te plaatsen. Dan voorkom je dat je per ongeluk je achterrem inknijpt en je remblokken tegen elkaar aan gaan klemmen. Standaard is er een snelspanner met 5 mm as gemonteerd op de trainer. Ook de juiste adapters zijn al gemonteerd. Dus heb je een fiets die geschikt is voor dat type as, dan hoef je eigenlijk weinig te veranderen aan de trainer. Voor de zekerheid leggen we het nu wel even uit alsof dit niet het geval is. Dan weet je meteen welke adapters je nodig hebt. Het installeren gaat heel eenvoudig. Je gebruikt dus de meegeleverde 135 mm x 5 mm snelspanner plus de QR x 135 NDS adapter, non-drive side. Monteer de 135 mm x 5 mm quick release adapter aan de non-drive side van de cassette. Draai de sluitingsmoer van de snelspanner los en monteer de snelspanner op je fiets. Plaats je fiets op de trainer, op dezelfde manier als hoe je een wiel plaatst. Let er dus goed op dat de derailleur om de cassette valt en dat de ketting op een tandwiel terechtkomt. En klem deze goed vast. Alright. Is het nou gelukt? Te gek. Is het nog niet gelukt? Neem dan even contact op met de klantenservice. En dan gaan we je zo goed mogelijk helpen. En vond je deze video nou leuk? Geef hem dan een like. En vergeet niet te abonneren. En als je nog vragen hebt, plaats ze hieronder in de reacties. En dan gaan we jou helemaal helpen.